കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് പോയിരുന്നു ഒരു പെറ്റീഷൻ നമ്മുടെ നിസാമുദ്ദീനിലെ കൊലച്ചതി മർക്കസ് നാട് മുഴുവനും കൊറോണ വ്യാപിച്ച് തുപ്പിയും ചീറ്റിയും തുമ്മിയും വ്യാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് ഭാരതം മുഴുവനും അത് വ്യാപിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഈ ദുരന്തം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് മാത്രമല്ല മലേഷ്യയിലും അതുപോലെ ഇൻഡോനേഷ്യയും അവിടേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ പ്രോബ്ലമാണ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വന്നു നമ്മുടെ മാധ്യ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ മറ്റു പല മാധ്യമങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ടൈംസ് നൗ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസും ഇന്ത്യ ടുഡേയും അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ അവരെല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മതത്തിന്റെ തീവ്രവാദമാണ് മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മെസ്സേജാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പക്ക കമ്മ്യൂണൽ എന്നവരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന് കമ്മ്യൂണൽ കളർ നൽകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ഇനി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ച ഉന്നതാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണോ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യാം അതിനെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെയും സുപ്രീം കോടതി പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതല്ലാതെ അവരെ കൊറോണ കാര്യത്തിലൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ പൂച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം മേടിക്കാൻ വരെ ഹൈക്കോടതി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടത് വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ കോടതിയിൽ പോവുക രണ്ടു കോടി കേസുകൾ കോടതിയിലുണ്ട് ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി ഇതൊരു കമ്മ്യൂണൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് പക്ക കമ്മ്യൂണൽ പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അത് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ റൂളും കർഫ്യൂവിന്റെ റൂളും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനൊക്കെ അവഗണിച്ച് ഒരു വലിയ സമൂഹം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവര് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുക പോലും മാനവരാശി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തത് സൗദി അറേബ്യൻ അവിടെയുള്ള വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പ്രീസ്റ്റുകൾ മൗലവിമാർ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പ്രീസ്റ്റുകൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നല്ല വിവേകവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള പോലെ പെരുമാറുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും നൈജീരിയയിലുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ പെരുമാറുകയും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല വേൾഡ് ഓവർ ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം വീട്ടിലേക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പള്ളി മസ്ജിദുകൾ തുറക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മക്ക വരെ അടച്ചു അങ്ങനെ സൗദി അറേബ്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഈവൻ ഷൂട്ടറ്റ് സൈറ്റ് വരെയും ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ ഭാരതത്തിലും പാകിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ നൈജീരിയയിലും ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് നിയമം വരെ ലംഘിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലെ മൗലവി ചോദിച്ചു ഇനി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പവഴി എന്തറിയാമോ എവിടെയാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഏത് പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് എന്താ തെളിവ് അതോടുകൂടി നമ്മൾ പിന്നെ ഇതുമാതിരി ഉള്ളതൊന്നും പറയില്ല എന്ന ധാരണയിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എവിടെയാ ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സൗദി അറേബ്യയിലെ ആ മൗലവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വൈറലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അത് വൈറലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല സുപ
അതിനൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല എന്നും ഇത് കമ്മ്യൂണൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലും തിന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിലും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതൊന്നും റിലീജിയന്റെ ബേസിസിലല്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണാവോ പങ്കെടുത്തത് മുഴുവനും ഒരു റിലീജിയനുള്ളവരാണ് പങ്കെടുത്ത സ്ഥാപനവും ഒരു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഒരു മസ്ജിദാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് ഡൽഹി ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം അപ്പൊ അവിടെ ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തു അവർ പോയതെല്ലാം അവരവരുടെ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള മസ്ജിദിലാണ് പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും ഒന്നുമില്ല എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളാണ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തതും മെസ്സേജ് കൊണ്ടുപോയതും അവരുടെ ഡ്രസ്സും അവരുടെ ഭക്ഷണവും അവരുടെ രീതിയും എല്ലാം ഒരേ മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരേ മത ദൈവത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷെ അത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയണം ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു അടുത്ത അയച്ചു പിന്നെ അയച്ചു നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം ഏതായാലും അടുത്ത അയച്ച കേട്ട് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ലെറ്റർ അയച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാസം കഴിയും അപ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് എല്ലാവർ സ്ഥലത്തേക്കും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാമാ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല മീഡിയ വൈറസിന്റെ കാര്യമല്ല അല്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് പിക്ചർ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏത് വിധി വന്നാലും അതിന് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല